Ja, herzlich willkommen zu unserem vierten Webseminar Erstellung einer Dünge-Applikationskarte im Projekt CONSA Fernerkundung in der Landwirtschaft, Nutzen, Verstehen und Umgang lernen. Es wird durchgeführt vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und gefördert ist es vom Land Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Noch mal kurz, für was steht CONSA? Das ist die Kommunikationsinitiative zur Nutzung von Satellitendaten in der Agrar- und Forstwirtschaft in Brandenburg. Aber natürlich sind alle anderen aus anderen Bundesländern hier auch herzlich willkommen. Und noch mal kurz, unser Team. Ähm, heute mit dabei sind Clara Nikolai und Antkunia Kosaku. Die werden auch Fragen im Chat ähm, beantworten, während ich hier den Vortrag halte und alles andere managen. Dann haben wir noch mit im Team Daniel Spengler, der schon seit Jahren zu Fernerkundung in der Landwirtschaft forscht und im Bereich Technologietransfer den Leiter Jörn Krupa und ich, Helga Küchli, werde Sie heute wieder durch das Webseminar leiten. Ja, wir hatten ja schon drei vorherige Sessions. Einige von Ihnen waren, glaube ich, auch seit Anfang an dabei. Falls Sie jetzt das erste Mal dabei sind und dann merken, Mensch, hätte ich mich doch da auch noch mit eingeloggt. Kein Problem, schreiben Sie uns einfach auf fernlern.gfz-potsdam.de und wir können Ihnen dann die Aufzeichnungen und alle Daten und Folien noch nachträglich zur Verfügung stellen. Also wir hatten uns angeguckt, was ist eigentlich Fernerkundung, wie sind Satellitendaten aufgebaut. Im zweiten Webseminar ging es dann darum, wie ich an die Daten komme und letzte Woche hatten wir dann das Thema, die Erstellung einer Ertragspotenzialkarte, da so ein bisschen den Hintergrund dazu, wie die Ertragspotenzialkarte ihn nutzen kann und wie Sie sie selbst in Kugels erstellen können. Da möchte ich heute auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten Ihnen ja eine Übung mitgegeben und da so ein bisschen die Ergebnisse präsentieren. Und heute ist ein sehr ähnliches Thema, das werden Sie dann auch merken. Also da gibt es viele Überschneidungen zum Webseminar von letzter Woche. Und wir wollen uns heute angucken, die Erstellung von Dünger-Applikationskarten. Also auch da wieder erstmal ein bisschen Hintergrund, welche Applikationen gibt es und dann die Erstellung in Kugels. Und als letztes, nächste Woche, haben wir dann noch einen Erfahrungstausch geplant. Also da können Sie dann mit allen praktischen Fragen diskutieren, auch so ein bisschen wie es vielleicht nach CONSA weitergeht. Das Projekt endet ja dieses Jahres, also was wir vielleicht im nächsten Jahr noch machen können. Und da haben wir jetzt ähm, schon die Zusage einmal von Daniel Spengler vom GFZ, dann von Dirk Scheibe vom Landwirtschaftlichen Beratung der Agrarverbände in Brandenburg und auch noch zwei Landwirte, die schon sehr viel mit Fernerkundungsdaten gearbeitet haben und ihnen hoffentlich Rede und Antwort stehen können. Ja, nochmal so kurz zum Ablauf. Ich werde Präsentationen geben. Zwischendrin gibt es immer wieder Fragerunden. Also wir müssen nicht bis zum Ende warten. Stellen Sie Ihre Fragen einfach gleich in den Chat. Dann können wir da auch darauf eingehen. Und am Ende gibt es wie geplant wieder eine praktische Demonstration. Diesmal haben wir auf Screencast verzichtet und versuchen das mal mit Screenshots. Vielleicht ist es dann besser, auch gerade mit der YouTube-Aufnahme und zum danach selber ausprobieren. Also keine Angst, wenn das jetzt alles ziemlich schnell geht. Ich versuche es diesmal auch ein bisschen langsamer zu zeigen. Ähm, viele Schritte sind auch sehr ähnlich zur Ertragspotenzialkarte und Sie können dann das Video nutzen, um die einzelnen Schritte selbst in Kugels durchzuführen. Ja, hier nochmal kurz die Oberfläche von Big Blue Button, wie Sie unten Sehen können Sie auch das Mikrofon einschalten, also Sie können auch gerne persönlich Fragen stellen. Dann haben wir aber auch den öffentlichen Chat, in dem Sie Fragen stellen können und unter geteilte Notizen finden Sie alle Links, die in der Präsentation vorkommen und diese Liste stellen wir Ihnen am Ende dann auch wieder im Austauschordner zur Verfügung. Ja, und wenn Sie möchten, könnten Sie auch noch Emotionen mit uns teilen, wenn Ihnen danach ist. Ja, eine erste Umfrage, einfach, dass wir wissen, ob Sie die letzten Male schon dabei gewesen sind. Und wir haben zwei neue Personen, also herzlich willkommen dann für Sie und alle anderen schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, hier nochmal grob der Inhalt des heutigen Webseminars, also die methodischen Ansätze der Dünge, einer Dünge-Applikationskarte, wie Sie die integrieren können und was vor allem die Limitationen sind. Dann welche Applikationen, also da beschränken wir uns ein bisschen auf die deutschsprachigen Applikationen, Applikationskarten zur Verfügung stellen 
und dann, wie sie die eben auch selbst mit Sentinel-2-Daten in Kugels erstellen können. Und jetzt aber vorab nochmal kurz zur Ertragspotenzialkarte. Das beide ist auch eng verknüpft, wie Sie jetzt gleich noch sehen werden. Und da einfach mal die Frage an Sie, ob Sie die Übung mal ausprobiert haben. Genau, wir haben ja zwei Personen, die neu dabei sind. Und ich sehe gerade, drei Personen haben es ausprobiert. Vielleicht können Sie mir dann jetzt theoretisch folgen und haben danach noch Anmerkungen. Wie gesagt, die Daten stehen ja Ihnen zur Verfügung. In den Datenordner sind auch immer alle Zwischenergebnisse und Ergebnisse drin. Also können Sie dann auch gut kontrollieren, ob Sie alle Schritte richtig durchgeführt haben. Nochmal zum grundlegenden Konzept, also Ertragspotenzial und auch Applikationskarten haben ja so das Ziel, dass man eben nicht mehr von einem Schlag ausgeht, dass der homogen ist, sondern dass ich eben Unterschiede auf meinen Schlag habe, Limitationen und darauf eingehe. Und wir sind so im Bereich bei Landwirtschaft 4.0, im Bereich Smart Farming, also bieten Möglichkeiten zur Entscheidungsunterstützung an. Und da hatten wir Ihnen letztes Mal unsere CONSAT-Methode vorgestellt, die auf eine Publikation vom GFZ beruht. Und die hatte auch einige Annahmen, zum Beispiel, dass eben der NDVI, der Vegetationsindex, der die Vitalität der Vegetation anzeigt, mit dem Ertrag korreliert, dass Wetter- und Anbausorten keinen Einfluss auf unser Ergebnis haben und dass auch vier Jahre ausreichen, um mittlere Biomasseunterschiede zeigen zu können. Da hatten wir Ihnen eine Methode vorgestellt. Also hauptsächlich geht es darum, den NDVI zu berechnen, den dann in relative Werte, also in Prozentwerte umzurechnen für jedes Jahr, dann aus diesen vier Jahren den Mittelwert zu bilden und dann das Ganze in Ertragspotenzialzonen zu überführen und in Polygone, also vektorisieren. Und dann gab es noch die Möglichkeit, dass man den Daten Attribute geben konnte. Und dann hatten wir Ihnen noch eine Reihe an weiteren Daten zur Verfügung gestellt. Und da war mal so ein bisschen die Idee, dass man das eben vergleicht. Also das Ergebnis der Ertragspotenzialkarte mit weiteren Informationen und auch mal so ein bisschen zu gucken, wo das Ertragspotenzial sich von tatsächlichen Ertrag unterscheidet und an was das liegen könnte. Und das wollte ich mit Ihnen jetzt nochmal durchsprechen, einfach weil es auch für die Dünger-Applikationskarte von großer Relevanz ist. Also wir hatten hier zehn von Ende Mai, Anfang Juni von 2017 bis 2020 und daraus diese Ertragspotenzialzonen für den Beispielschlag erstellt. Und dann eben noch weitere Geodaten zur Verfügung gestellt. Erstmal die Schlaggrenzen und die Fläche zuschneiden zu können, dann aber auch noch Daten der digitalen Bodenschätzung, ein Geländemodell, da hatten wir Ihnen ein Geländemodell vom GFZ zur Verfügung gestellt und weitere Daten, wie zum Beispiel die Ertragsdaten, die uns auch von dem Landwirt zur Verfügung gestellt wurden. Und das Ganze ist eben auf Nextcloud, vielleicht noch mal kurz, wenn Sie dann im Ordner noch nicht geguckt haben, da finden Sie eben einmal auch die Folien und weiterführenden Links und unter Daten gab es dann zwei Ordner, die Raster und Shapefiles und auch eine Readme-Datei, in der dann die einzelnen Dateien nochmal beschrieben waren. Und das möchte ich jetzt nochmal durchgehen. Also wenn wir uns das Ergebnis der Ertragspotenzialkarte angucken und das mal mit den Ertragsdaten der Maschine vergleichen. Also hier ist nochmal unser berechnetes Ergebnis und das war die Messung von 2018. Und dann sieht man schon ganz gute Überschneidungen, vor allem so im nördlichen, mittleren Teil des Schlages und im südlichen Teil sind doch große, große Unterschiede. Ja, wenn man das jetzt mit dem digitalen Geländemodell vergleichen möchte, gibt es noch ein tolles Tool, was wir Ihnen vorstellen wollten. Das hatten wir letztes Mal noch nicht erwähnt. Denn man kann sich in Kugels auch die Daten in 3D darstellen. Und dann gerade, wenn man da das Geländemodell nimmt und dann vielleicht noch eine Überhöhung, wir haben hier jetzt eine Überhöhung von 10 genommen, ähm, werden doch so kleinräumige, unterschiedliche, ja, besser sichtbar. Und das können Sie machen, indem Sie die Erweiterung, also das Plugin installieren. Das finden Sie oben im Reiter bei Kugels unter Erweiterung, dann Erweiterung verwalten und installieren. Und dann geben Sie den wunderschönen Namen ein, Kugels to 3GS und ähm, können das dann nutzen und das möchte ich Ihnen jetzt hier mal zeigen anhand der, anhand der Höhendaten. Wie gesagt, das ist zehnmal überhöht. An sich ist es eine ziemlich flache Landschaft. 
Und was man hier jetzt schon ganz gut sieht, dass die Höhe auf jeden Fall einen Einfluss auf unsere Ertragspotenzialzonen hat. Und das habe ich hier nochmal besser dargestellt. Also wir haben eine überdurchschnittliche Produktivität, vor allem auf dem Feldplateau und gerade an den Rändern aber auch eben in diesem südöstlichen Bereich eine unterdurchschnittliche Produktivität. Dieser, dieser Bereich gerade im südöstlichen, das ist vielleicht eher verwunderlich, weil es ja doch auch sehr hoch liegt. Da sind wohl andere limitierende Faktoren ausschlaggebend. Dann hatten wir Ihnen auch Daten zur Hangneigung zur Verfügung gestellt. Das möchte ich Ihnen auch nochmal zeigen. Also da kann man sich eben auch wieder gut den, den Schlag von, von allen Seiten betrachten und sieht da eben auch wieder die, die Hangneigung. Und man sieht auch, dass wieder an den nördlichen und westlichen Rändern die Hangneigung wirklich Einfluss auf meinen Ertrag hat, aber eben im südöstlichen Bereich des Feldes andere limitierende Faktoren vorliegen müssen. Das ist noch ein weiterer Information, die wir Ihnen auch zur Verfügung gestellt hatten, war der topografische Feuchteindex. Der wird auch aus digitalen Geländemodellen erstellt. Das heißt, wenn Sie den jetzt nicht vorliegen haben oder den BMS-Dienst, also da wirklich Werte benutzen werden wollen, können Sie sich den auch über ein digitales Geländemodell berechnen. Die Möglichkeit gibt einem auch Kugels. Und ich wollte was ich hier jetzt auch nochmal zeigen, auch wieder mit den Schlagsdaten. Also gerade die Hangneigung ist ja wichtig für die Wasserversorgung, Wasserverfügbarkeit, zeigt trainierte Bereiche ein, aber auch Bereiche mit Wassermangel, Bereiche, in denen sich Wasser ansetzt, in Senken gerade, was dann auch zu Staunässe führen kann. Und das Feldplateau scheint in einigen Bereichen eine konkave Form aufzuweisen. Das heißt, es steht, es steht eine Entwässerungsakkumulationsgebiet und die umliegenden Zellen entwässern in die Zelt, Zeltmitte und wahrscheinlich haben wir deswegen auch diese gute Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, gerade in der Mitte des Schlages. Ja, dann noch einen weiteren Datensatz, den wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, in die digitale Bodenschätzung. Für Brandenburg ist die auch direkt zum Download verfügbar. Den Link hatten wir Ihnen ja auch gezeigt. Und nochmal kurz da zur Theorie. Ich denke, viele von Ihnen wissen das ja, auf was die Bodenschätzung beruht. Also es hat einmal beinhaltet, dass die geologische Entstehung des Bodens, dann wird es in unterschiedliche Zustandsstufen eingeteilt, die auch vom Klima früheren Pflanzen bestand, Geländegestaltung, Grundwasser und Art der Nutzung beeinflusst. Werden. Und dann habe ich eben auch noch die Bodenart und so entstehen dann meine Bodenzahlen. Der Datensatz stellt eben einmal die Bodenzahl zur Verfügung, also das ist eine relative Wertezahl. Da hat die Tschernoserne der Magdeburger Börde, also eine Schwarzerde, ist da gleich 100 und es werden so Standardbedingungen für die Bodenzahl angenommen. Und die Abweichung der Standardbedingungen wird dann in der Ackerzahl dargestellt, also weil die Standardbedingungen sind so zum Beispiel 600 mm mittlerer Niederschlag, 8 Grad mittlere Jahrestemperatur und je nach den Abweichungen kann dann meine Ackerzahl auch abweichen. Die Ackerzahl hat dann eine Skala von 1 sehr schlecht bis 120 sehr gut und Sie sehen schon, dass unser Schlag hier so im mittleren Wertebereich ist. Und dann rechts, das ist auch noch ganz interessant, da sieht man dann eben, die Bodenzahl minus die Ackerzahl, da auch nochmal im Vergleich zu unserer Ertragspotenzialkarte. Und da sieht man eben auch wieder schön, dass an den Ackerrändern äh, wir eine Differenz haben, die wahrscheinlich hauptsächlich durch das Gelände hervorgerufen wird. Aber wir haben eben auch Bereiche, da wieder der südöstliche Bereich, der eigentlich hohe Ackerzahlwerte hat, also auch einen höheren Ertragspotenzial uns eigentlich zeigen müsste. Ja, wenn man das jetzt bis jetzt schon mal so ein bisschen zusammenfasst, dann ist auf jeden Fall die Hangneigung ein limitierender Faktor, vor allem an den Hangrändern. Dann haben wir das Feld Plateau mit guter Nährstoffversorgung und Wasserverfügbarkeit. Ungeklärt ist dieser Bereich im Südosten, 
wo wir ein geringes Ertragspotenzial haben, obwohl wir eine hohe Ackerzahl haben. Und auch dieser kleine Bereich dort unten ist eigentlich ungeklärt, weil wir da ein überdurchschnittliches Ertrag in unserer Erstellung der Ertragszonenkarte herausbekommen haben, aber relativ geringe Ackerzahlen haben. Ja, mal was man jetzt auch noch machen kann, das hatten wir Ihnen letztes Mal noch nicht erzählt, ist, dass ich natürlich diese Ertragspotenzialkarten auch für jedes Jahr darstellen kann und eben keine Mittelwerte bilden, bilde. Und das kann interessant sein, wenn man das mal macht. Also an sich braucht man ja diese Ertragspotenzialkarte jetzt ja nicht zu jedem Zeitpunkt neu machen, weil es ja wirklich ein, ein Durchschnittswert ist, ein langfristigen Limitationen und Potenziale zeigt. Aber wenn man das jetzt mal für jedes Jahr macht, dann die mittlere Abweichung darstellt, also in Pink, dann Bereiche, die noch geringeres Ertragspotenzial haben und dann in Grün, die höher liegen. Dann haben wir das mal für die einzelnen Jahre gemacht und da zeigt sich vor allem 2017 und 2018 eine relativ große Abweichung von den mittleren Ertragspotenzialen. Was wir Ihnen, glaube ich, letztes Mal auch noch nicht gesagt hatten, war, dass auf dem Feld 2017 Raps stand und die Jahre danach Weizen. Also es kann wohl doch einen Einfluss haben, welche Kultur auf dem Feld stand. Vielleicht gerade, wenn man, wenn man vier Jahre nimmt, wenn man jetzt eine längere Zeitreihe hat, rechnet sich das vielleicht raus. Oder wenn ich auch noch andere Kulturen habe, also hier hatte ich ja die anderen drei Jahre immer Weizen stehen. Das ist auch eine wichtige Information, die Sie aus, aus den Einzeljahren auch noch ziehen können. Zu 2018 komme ich noch später, jetzt wenn wir uns nochmal gerade mit diesem Raps und Weizen das angucken, dann ist hier mal so der mittlere Jahresverlauf des NDVI dargestellt und einmal eben für, für Raps für das Jahr 2017 und dann für Weizen und da sieht man schon Unterschiede einmal in dem Maximalwert und auch in der phänologischen Entwicklung und das könnte also einen zu dem Schluss bringen, dass man vielleicht das Jahr 2017 lieber rausgerässt und 2018 mit 2019 vergleicht. Und das haben wir jetzt auch mal gemacht. Also wenn man jetzt die ganzen vier Jahre nimmt und jetzt aber nur die letzten drei Jahre nimmt, dann sieht man vor allem in dem südlichen Bereich eine Veränderung und gerade dieser eine Bereich, der noch hohes Ertragspotenzial angezeigt hat, ja, springt in eine Zone weiter runter. Also es könnte sein, dass da der Raps uns das Ertragspotenzial doch verfälscht, würde ich jetzt nicht sagen, aber Unterschied, also andere Informationen gebracht hat. Wenn man jetzt dieses neue, diese neue Ertragspotenzialkarte der drei Jahre mal vergleicht, sieht man auch ganz gut, dass das besser mit dem Ertrag von 2018 korreliert, jetzt rein visuell betrachtet und auch mit der Ackerzahl und mit dem Feuchteindex besser erklärt werden kann. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, die Hangneigung hatten wir ja schon, das Feldplateau, wo wir eben die besten Bedingungen vorliegen haben. Das Relief könnte jetzt eben auch die Erklärung sein oder der, der Raps, wie man es nimmt. Aber was immer noch unklar ist, ist eben dieser Bereich im Südosten, warum der so geringes Potenzial hat. Und da ist wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Ertragspotenzialkarten also keine Untersuchungen auf dem Feld ersetzen können. Also die Informationen sind immer noch wahnsinnig wichtig und helfen vielleicht Ihnen dann auch zu identifizieren, warum jetzt gerade da zum Beispiel bei diesem Feld im Südosten das Ertragspotenzial so gering ist. Also kann ja auch an, an Nährstoffen, an pH oder weiteren an limitierenden Faktoren liegen. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, den wir letztes Mal auch noch nicht so genannt haben, der Ihnen sicher, aber gerade wenn Sie praktisch in der Landwirtschaft arbeiten, sehr geläufig sind, sind natürlich Wetterdaten. Da haben wir leider keinen BMS-Dienst gefunden, aber Sie können die Daten des Deutschen Wetterdienstes zum Beispiel zum Vergleich ranziehen. Und da möchte ich eben noch mal auf diese Unterschiede vom Weizen vom Jahr 2008 eingehen, nämlich wenn man sich die Wetterdaten anguckt, also für 2020 liegen sie noch nicht vor, aber da sieht man schon ganz gut, dass 2018 sehr niederschlagsarm gewesen ist und auch wenn man sich die Anomalien anguckt, gab es hohe Abweichungen 
vom Mittelwert. Und das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür, dass die Ertragspotenzialkarte für 2018 so unterschiedlich ist. Zum Rest, was Sie aber auch sehen, ist eben, wenn ich die Mitte nehme der, der drei Jahre, dass sich dann Wetterbedingungen doch rausrechnen, also unsere Annahme richtig ist. Ja, da Sie jetzt viele aus der Praxis sind, interessiert uns einfach auch mal noch, welchen Einfluss Sie so am höchsten sehen. Vielleicht haben Sie ja noch andere Faktoren auch. Okay, die Auswahl ist, ist sehr durchmischt. Also da gibt es, gibt es keine klare Aussage. Ich denke, es liegt auch daran, dass ja viele Faktoren auf diesem Schlag eine Wirkung haben. 27 Prozent von Ihnen haben die meteorologischen Faktoren genannt. Also wenn Sie hoffentlich Daten von mehr als drei Jahren haben, sollten die sich wieder rausrechnen. Manche Applikationen, die ich jetzt ja noch gleich vorstelle, die haben ja sogar 10 bis 15 Jahre, die mit reingehen. Also das wäre interessant mal zu sehen, wie sich dann die Ertragspotenzialzonen verändern. Ja, vielleicht noch eine Frage, da können Sie jetzt auch gerne das Mikrofon anschalten oder in den Chat schreiben, was Ihnen vielleicht noch aufgefallen ist, was wir jetzt nicht gerade besprochen haben. Ah, okay, das ist noch eine gute Information, dass 2017 auch ein extrem nasses Jahr war. Das ist eine gute Frage mit den DVD-Daten. Ich selber kann Ihnen, also die Frage war, können die DVD-Karten auf die Vegetationszeiten eingegrenzt werden? Ich selbst weiß jetzt nicht, ob es Informationen dafür gibt, aber da können wir, können wir nach diesem Webseminar auch noch mal gucken und Ihnen noch Informationen zukommen lassen. Genau, also das ist die Information, die wir von dem Landwirt haben, dass dreimal Weizen angebaut wurde. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur ein Beispielschlag für die Übung. Interessant wird es dann sicher, wenn Sie das mal mit Ihren, Ihren Feldern durchführen. Vielleicht noch abschließend eine Anmerkung, dass gerade wenn ich langjährige Mittel nehme, ja das er Ertragspotenzial so ein bisschen den Optimalzustand darstellt und wie Sie auch schon gesagt haben, dass das natürlich keine Ertragserwartung ist. Also ich muss ein, sehr vorsichtig sein, wenn ich diese Karte nehme, um absolute Erträge mit meiner Ertragspotenzialkarte erstellen zu wollen. Und wir haben Ihnen hoffentlich gezeigt, dass es sich wirklich lohnt, noch weitere Datenquellen mit einzubeziehen. Und wo die Ertragspotenzialkarte wirklich helfen kann, ist so wiederkehrende Regelmäßigkeiten zu erkennen und auch Limitationen zu erkennen. Und dann ist es ja vielleicht auch von Ihrem Expertenwissen abhängig. Also gerade wenn ich dann ein verregnetes Jahr habe, wie sehen dann die Zonen aus? Oder was ist mein, meine Maßnahmenstrategie? Möchte ich lieber die schlechten Stellen sparen und die guten Stellen fördern oder andersrum? Das ist sicher auch anders, wenn ich da auf meinem Feld eine Lehmkuppe habe im Vergleich zu Sand. Die Entscheidung haben am Ende immer noch Sie. Es ist quasi ein, eine Unterstützung. Gibt es soweit noch Fragen? Okay, dann... Steigen wir doch ins Thema von heute ein, die Applikationskarte. Wie schon gesagt, ist diese teilflächenspezifische Behandlung ein komplexes Thema. Also ich glaube, es gibt noch kein System, in dem Sie ohne Ihr eigenes Expertenwissen in die Arbeit abgenommen wird. Aber es ist vielleicht auch ein, ein lohnender Einstieg, gerade wenn man auch daran denkt, dass Pflanzenschutzmittel, Dünger, sicherlich nicht billiger werden und gerade auch mit dem Klimawandel vielleicht Probleme häufiger auftreten und eine teilspezifische Behandlung der Flächen wirklich sinnvoll ist. Und gerade auch so in Bezug auf Thema Nachhaltigkeit, Nutzung der Flächen, ist es sicher auch interessant, sich damit zu beschäftigen. Ja, Applikationskarten gibt es einmal für die Düngung, das ist das, was wir heute behandeln wollen, aber man kann sie natürlich auch für die Aussaat, für die Pflanzenschutz und für Bodenbedrohung heranziehen. Und jetzt mal so zu den Ansätzen. Also wir haben ja die Ertragspotenzialkarte. Mal kurz zur Erklärung, aber ich glaube, das ist Ihnen mittlerweile jetzt ähm, geläufig. Da werden Daten aus vielen Jahren verwendet, meistens zum Höchstzeitpunkt des NDVIs, also 
Ende Mai, Anfang Juni. Und natürlich kann ich auch diese Daten verwenden, zusammen mit aktuellen Daten, zum Beispiel ja, Feldbegehungen, In-Situ-Daten, Klimadaten und kann daraus auch Applikationskarten erstellen. Quasi was ist mein limitierender Faktor aktuell? Und diese, diese Anwendung, dass ich die Ertragspotenzialkarten für, wirklich für eine Düngerapplikation verwende, kann sinnvoll sein für die Grunddüngung und für die Aussaat und natürlich für die zonenbasierte Beprobung. Jetzt zu dem anderen Ansatz, das ist den Ansatz, den wir quasi im Konsert jetzt auch als Applikationskarte verstehen, ist, dass wenn ich einen Zeitpunkt habe, an dem ich eine Maßnahme durchführen möchte, dass ich versuche, zu diesem Zeitpunkt oder nahe diesem Zeitpunkt eine Satellit Satellitendaten mir runterlade ähm, und mir dann eine Karte der Vitalität der Vegetation erstelle, also auch wieder mit dem NDVI oder einem der anderen Indizes, den wir Ihnen auch schon vorgestellt hatten, und dann eine Vegetation-Indexkarte erstelle. Also hier zum Beispiel von Mitte März. Und das kann ich dann auch wieder mit aktuellen Daten verwenden, um dann meine Maßnahme zu planen. Der Vorteil hier ist, dass ich wirklich den aktuellen Zustand abbilde und auf den reagieren kann. Also gerade wenn ich vielleicht Anomalien dann durch diese Karte feststelle. Ja, man kann diese Art der Applikationskarte bei der Düngung, vor allem bei der Startergabe und Qualitätsdüngung anwenden und im Pflanzenschutz weniger bei der Aussaat, weil zu dem Zeitpunkt haben sie ja keine Vegetation auf der Fläche und wird ihnen die Karte keine Informationen liefern. Es gibt auch noch einen weiteren Ansatz und das ist eine Kombination, also dass ich einmal eben die, den langjährigen Mittelwert nehme, also die Ertragspotenzialkarte und die dann mit einer aktuellen Szene verknüpfe, zusammen auch noch mit weiteren Daten, Feldbegehungen, Klimadaten und etc. und daraus meine Applikationskarte erstelle. Und es kann sehr lohnend sein, einmal eben sich das mittlere Potenzial anzusehen und das aktuelle, gerade wenn es um kurzfristige Limitationen geht, das haben wir ja letztes Mal auch schon besprochen, also dass die Ertragspotenzialkarte zeigt mit dem langfristigen Trend und diese Vegetationszonenkarte den aktuellen und da müssen Sie einfach so ein bisschen abschätzen, was der Aufwand ist. Was Sie natürlich aber nicht ja, unberücksichtigt lassen sollten, ist, dass die Ertragspotenzialkarten ja nicht zu jedem Zeitpunkt erstellt werden müssen. Also das ist am Anfang wahrscheinlich sicher ein größerer Aufwand, aber sobald Sie da mal die Daten vorliegen haben, denke ich, muss die nicht jedes Jahr neu erstellt werden oder zu jedem Zeitpunkt. Und es gibt auch eine Applikation, die von Talking Field, die genau diesen, diesen Ansatz verfolgt. Ja, wenn wir jetzt wieder unseren Beispielschlag nehmen, da haben wir ja ähm, Sommerweizen drauf ähm, und für die Düngung eine Applikationskarte erstellen wollen, dann können wir das zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen, also zum Vegetationsbeginn, zur Schösserdüngung oder Spätdüngung. Und dann gibt es ja auch Empfehlungen, die haben jetzt in dem Beispiel mal, sind wir immer von 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar ausgegangen, aber da sind, wie gesagt, auch wieder Sie die Experten. Was ich Ihnen jetzt aber zeigen möchte, ist, dass wenn man sich so den Verlauf des Feldes Mal zum Beispiel bei, hier bei EOS Crop Monitor anguckt, das ist eine englischsprachige Plattform. Den Link hatten wir Ihnen letztes Mal auch gegeben. Die haben wir jetzt nicht weiter vorgestellt. Das ist auch eine kostenpflichtige Anwendung, aber vielleicht benutzen einige von Ihnen die auch. Da wird sehr deutlich, dass 18.20.8. die Ernte erfolgt. Und da kann man jetzt eben zum Beispiel Anfang März die Startergabe oder die Schössedüngung, Schössedüngung Ende April oder dann noch die Spätdüngung Ende Mai vornehmen. Und dann würde ich mir für diese Zeitpunkte eine Satellitszene herunterladen oder in eine der Anwendungen darauf dann meine Düngerapplikationskarte erstellen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Startergabe von März nehmen, also jetzt aktuell zurückblickend, dann wäre das zum Beispiel meine Vegetationsindexzonen hier links dargestellt. Und wenn ich das mit meiner Ertragspotenzialkarte auf der rechten Seite vergleiche, sind da doch sehr viel Übereinstimmungen. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass wenn ich da große 
Unstimmigkeiten habe, dass das wirklich auch nochmal ein Grund ist, aufs Feld zu gehen und sehen, was in diesen Bereichen ist. Denn im, so im Grunde sollte das schon das Muster wiedergeben am aktuellen Zeitpunkt. Hier haben wir noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel für die Qualitätsdüngung Ende April. Wenn ich hier die beiden Karten dann nebeneinander liege, dann sehe ich auch wieder, dass das grundlegende Muster hier in den Satellitendaten übereinstimmt. Ja, neben dem visuellen Vergleich, wie gesagt, können Sie dann eben auch die Karten nutzen, um Bereiche, in denen vielleicht eine zu niedrige Pflanzenvitalität durch den NDVI dargestellt wurde, sich mal die Pflanzendichte angucken, ob es einen Schädlingsbefall gab, das Entwicklungsstadium und den allgemeinen Pflanzenstand. Ja, kommen wir jetzt zu der großen Frage der Verteilung der, des Düngemittels, also hier in unserem Beispiel des Stickstoffs. Ähm, davon hängt dann auch ab, wie wir die Düngeapplikationskarte dann später erstellen. Das ist erstmal die grundlegende Frage, ob ich ihr das Ertragspotenzial bei gleichbleibenden Aufwand steigern möchte oder ob ich die Aufwandsmenge bei gleichbleibendem Ertrag einsparen möchte. Und davon hängt dann meine Durchschnittsmenge ab, die ich auf dieses Feld geben möchte. Und dann noch eine weitere Strategie ist, ob ich Zonen mit Höhen, hohem Wachstumspotenzial, also mit hohen NDVI-Werten, eine hohe Düngegabe geben möchte oder genau andersrum, also gerade mehr Dünger auf die Stellen geben möchte, die weniger gut gewachsen sind. Und danach richtet sich dann meine Rate für die, für die einzelnen Zonen in meiner Düngerapplikationskarte. Also wir haben hier in lila dargestellt, das ist quasi mein Durchschnittswert. Das ist dann auf die aufzubringende Durchschnittsmenge und dann gebe ich einen prozentualen plus minus Anteil, zum Beispiel 10 Prozent, wir haben bei 70 Kilogramm, 7 Kilogramm pro Hektar auf und Abschlag jeweils in die Zone, in die Richtung ähm, für die Strategie, die ich verfolgen möchte. So, da habe ich auch noch mal kurz eine Frage an Sie. Zu welchem, also welchen Zeitpunkt zeigen die Applikationskarten an? Jetzt bezogen auf unsere CONSAP-Applikationskarte. Genau, und da ähm, sagen 70 von, Prozent von Ihnen ganz richtig, dass es eben nahe des geplanten Zustands Maßnahme ist. Wie gesagt, ähm, die lang, wenn man von langjährigen Mittelwerten spricht, spricht man eher von Ertragspotenzialkarten. Aber wie ich Ihnen letztes Mal gezeigt habe und jetzt auch noch mal gleich zeigen werde, gibt es da auch sehr viele Begriffe für die verschiedenen Produkte. Gibt es soweit noch Fragen von Ihnen oder Anmerkungen? Okay. Dann habe ich vielleicht noch einen kleinen Tipp für Sie. Es gibt einen Blog, der sich nur mit Applikationskarten beschäftigt. Finden Sie hier den Link. Das ist sicher sehr hilfreich, wenn man sich jetzt gerade dem Thema erst nähert. Da werden auch ja, fast monatlich neue Beiträge veröffentlicht. Als nächstes wollte ich Ihnen noch mal, noch mal kurz auf die Applikationen eingehen. Da hatten wir ja letztes Mal schon drei deutschsprachige Applikationen ein bisschen detaillierter angeguckt. Das möchte ich jetzt einfach auch nur noch mal wiederholen, um zu zeigen, was die drei Applikationen im Bereich Applikationskarten zur Verfügung stellen. Da hatten wir OneSoil, das ist eine kostenfreie Option. Da kam letztes Mal auch die Anmerkung, dass es sich ja um kein deutsches Unternehmen handelt. Und die Frage ist, wo dann meine Daten hinkommen. Also OneSoil, wenn Sie da auf die Webseite gehen, sagt auch, dass Ihre Daten dazu verwendet werden, zum Beispiel die automatische Fruchtartenklassifikation zu verbessern. Wir haben da auch noch einen kritischen Artikel allgemein zu Datenschutz im Bauernblatt vom 16. Mai 2020 der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gefunden. Und die geht vor allem auf die Maschinen ein, was sicher fast noch ein kritischer Aspekt ist. Also auch ihre Daten ihrer, ihrer Maschinen wird meistens an die Firmen weitergegeben. Also das ist allgemein 
ein Punkt, der sicher mit der Digitalisierung der Landwirtschaft ja Einzug erhalten hat und wo es vielleicht mal die Gesetzeslücken geschlossen werden sollten, so wie so in so vielen Bereichen. Aber da danke nochmal für das Kommentar letztes Mal. Ja, wie gesagt, OneSoil hat an sich eine englischsprachige Oberfläche. Die Webanwendung gibt es dann aber auch in deutscher Sprache. Und aktuell gibt es das für die USA und Europa. Und bei den Applikationskarten stellt OneSoil Applikationskarten mit drei Zonen zur Verfügung. Und da hat das so drei verschiedene Produkte. Einmal die Produktivitätszone, das ist auch wieder ein langjähriges Mittel bei OneSoil gehen da fünf Jahre in die Berechnung mit ein. Wie gesagt, das kann man für die Grunddrückung benutzen. Dann ähm, gibt es eine sogenannte Vegetationsindexzonenkarte. Das ist ein Zeitpunkt, also das wäre bei Consat die Applikationskarte. Wie gesagt, können Sie das für die Startergabe Qualitätsdüngung verwenden und da können Sie selbst entscheiden, welcher Zeitpunkt hierfür verwendet wird. Und dann gibt es auch noch eine Aussagmengenkarte, die wieder auf das langjährige Mittel zugreift. Und hier mal so kurz noch die Oberfläche sehen Sie da auf der rechten Seite. Also Sie können den Wirkstoffgehalt eingeben, auch die Mengen pro Zone. Wie gesagt, wir haben hier jetzt 70 Prozent eingegeben und dann die allgemeine Empfehlung von OneSoil ist, dass man dann pro Zone plus minus 25 bis 30 Prozent angibt wo man dann eben hier auf die Werte kommt und das kann man sich dann als Shape-File oder ISO-XML exportieren. Aber wie gesagt, ganz wichtig, es wird Ihnen wahrscheinlich nicht die Feldbegehung und andere Messungen abnehmen. Ja, dann zu Talking Field, das ist ja ein kommerzieller Anbieter, wie letztes Mal auch schon gesagt, bietet Talking Field keine Applikationen an. Sie können die Firma Vista kontaktieren, die können Ihnen dann auch sehr individuell Daten zur Verfügung stellen, entweder als Punktdatei, also als in Shapefile-Format oder als Rasterdaten und die Produkte von Talking Fields sind zum Beispiel in der Farm-Management-Software von Next Farming integriert. Ja, die ähm, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, da heißt die Ertragspotenzialkarte Talking Field Basiskarte. Bei denen ist die Ertragspotenzialkarte hat keine prozentualen Werte, sondern absolute Werte, die sie mit ihrem Pflanzenwachstumsmodell Promet berechnet haben. Und sie bieten auch Applikationskarten an und das ist quasi die Mischung aus beiden, die ich vorhin schon vorgestellt hatte. Also wir nehmen die Basiskarte und eine aktuelle Biomassekarte, also quasi eine Ertragspotenzial, eine Applikationskarte und erstellen damit dann zum Beispiel die Stickstoff in Kilogramm pro Hektar, die auf das Feld ausgetragen werden sollen. Ja, dann hatten wir Solowo noch vorgestellt, da kam letztes Mal auch das Kommentar, dass da die Schlagerkennung nicht mehr funktioniert. Ich hatte da mit Solo auch mal gesprochen. Ähm, sie sind sich das Problem bewusst. Allerdings ist es kein, ja, kein konstantes Problem. Also es taucht immer mal wieder in bestimmten Bereichen auf. Da machen sie noch Ursachenforschung. Was der Herr mir am Telefon aber gesagt hat, dass sie für jeden Hinweis dankbar sind. Also sie können sich da einfach auch telefonisch melden oder eine E-Mail schreiben. Das fand ich ganz sympathisch, dass da der direkte Bezug zu den Nutzenden gegeben wird. Ja, hier ist auch nochmal die, die Oberfläche und da wollte ich Ihnen jetzt auch nochmal kurz zeigen. Wie gesagt, Solo ist auch ein kommerzielles Angebot. Das nutzt die Satellitenbilder der letzten fünf Jahre, auch für die Applikationskarten. Also es nutzt quasi die Ertragspotenzialkarte, um eine Applikationskarte zu erstellen, was ganz schön ist, ist, dass ich den Maschinentyp eingeben kann, dann auch wieder meine durchschnittliche Düngemenge, die Dosierungsdifferenz pro Zone und dann kann ich eben wählen, welche Strategie ich nutzen möchte, also entweder hohe Dosierung auf Bereiche mit hoher Biomasse oder genau andersrum. Und hier nochmal schnell der Vergleich, das hatten wir Ihnen ja letztes Mal auch schon mal gezeigt, aber das ist vielleicht ganz gut zu wiederholen. Also die Consap Ertragspotenzialkarte hat eben mehrere Jahre, die da reingehen. Der Mittelwert ist eine prozentuale Angabe. Und hier nochmal die Bezeichnungen, wie sie bei OneSoil 
bei Talking Field und bei Solero genannt werden. Also immer ein bisschen eine andere Bezeichnung. Und wenn wir in Konsap von Applikations- oder von der Dünge-Applikationskarte nennen, die ja dann in Kilogramm pro Hektar mehr Werte angibt, das ist eben möglichst eine Aufnahme beim aktuellen Zeitpunkt. Und genauso definiert das auch OneSoil. Bei Talking Field, das ist quasi die komplexe Methode, gehen beide Informationen mit ein. Das können Sie natürlich auch selbst so machen, wenn Sie sich erst eine Ertragspotenzialkarte mit der Consult-Methode erstellen und eine Dünger-Applikationskarte, die beiden zu verschneiden. Und was aber vielleicht noch wichtig ist, dass Solero die Applikationskarte allein aus dem langjährigen Mittel erstellt. Und hier nochmal auch so der Vergleich, also dass Sie eben auch die, die Preise sehen, die Sie vielleicht, ja, können Sie sich dann selber ausrechnen, ob es effizienter ist, die Karten selbst zu erstellen. Da wissen Sie dann auf jeden Fall auch, was, was Sie gemacht haben. Und vielleicht lohnt es sich eben auch mit der Kugel, also mit unserer Methode, sich die Karten zu erstellen, um dann besser zu verstehen, was die Applikationen Ihnen liefern. Und hier auch nochmal die Liste, also hier ist auch nochmal der, EOS Crop Monitor mit aufgelistet. Es gibt also, wie gesagt, noch weitere Portale. Das ist jetzt hier keine finale Liste. Vielleicht kennen Sie auch noch weitere Anbieter, die sehr interessant sein können. Dann teilen Sie das bitte mit uns. Dann habe ich mal wieder noch eine Umfrage für Sie. Und zwar, welche der folgenden Anbieter verwendet nur eine Satellitenszene eines Zeitraums als Basis für eine Stickstoffdünger-Applikationskarte? Das war vielleicht auch ein bisschen schnell. Die richtige Antwort ist OneSoil. Also wie gesagt, OneSoil nimmt die, die Methode, die wir Ihnen jetzt in Consap vorstellen, eine aktuelle Satellitenszene, um die Dünger-Applikationskarte zu erstellen. Talking Field ist eine Mischung aus dem aktuellen Zustand und dem langjährigen Mittel und Solero erstellt die Dünger-Applikationskarte nur aus dem langjährigen Mittel. Gibt es soweit Fragen? Ich habe gesehen, dass da einige Kommentare waren. Genauso, Sie können auch Landsat mit Sentinel-Daten verschneiden. Wenn Sie zum Beispiel eben längere Zeiträume betrachten wollen. Landsat nimmt ja immer noch Daten auf. Der hat eine Auflösung von 30 Meter. Die Daten bekommen Sie auch auf code.de oder auch auf den anderen Portalen, die wir Ihnen genannt haben. Und um so die, ja, wenn Sie dann für die letzten Jahre die höhere Auflösung haben möchten, können Sie auch mal den NDVI mit beiden Daten möglichst von, von einem Datensatz, der so der gleiche Zeitraum ist, möglichst wenig Tage unterschiedlich ist, mal berechnen und dann sehen Sie auch, inwieweit die Werte voneinander sich unterscheiden. Der NDV ist aber eigentlich ein relativ stabiler Index. Also Sie können die Daten auch miteinander verschneiden. Sie haben dann halt nur den, den, den Verlust an räumlicher Information. Ah, okay. Und vielen Dank für den, den weiteren Anbieter. Ja, kommen wir vielleicht zur Methode jetzt, wie wir das in Consap machen und wie Sie das dann selbst nachmachen können. Also vielleicht erstmal noch wieder die Annahmen. Wir treffen natürlich Grundannahmen. Einfach, dass der NDVI, das ist die Vitalität der Vegetation, mit der Bestandsdichte meines Weizenbestandes, den wir hier als Beispiel haben, korreliert. Das ist eine Grundannahme, die wir einfach treffen müssen. Und dann, dass das Ergebnis auch mit der räumlichen Verteilung des Ertragspotenzials korreliert. Das war eben, dass Sie doch das, den aktuellen Zeitpunkt auch mal mit dem mittleren Durchschnitt ja, vergleichen. Also es kann ja auch mal sein mit zum Beispiel auch atmosphärischen Einflüssen und dergleichen, dass Sie das einfach kontrollieren und nicht blind 
ihre, ihre Düngemengen dann auf diese aktuelle Szene berechnen. Ja, wir nehmen auch wieder an, dass das aktuelle Wettergeschehen keinen Einfluss hat, aber da sind sie natürlich auch wieder kritisch gefragt, das dann zu beurteilen, die Ergebnisse. Ja, wir können in dieser Karte Düngemengen auf Zonen angeben und die dann in, ja, für meine Düngemittel da verwenden. Da gibt es jetzt zwei Ansätze, die wir Ihnen da zeigen wollen. Einmal eine kontinuierliche Dünge-Applikationskarte. Das wird jetzt immer Strategie 1 genannt sein. Das Ergebnis ist ein Raster, was ich daraus bekomme. Natürlich können Sie ein Raster auch durch Vektorisieren zum Beispiel in eine Punktdatei umwenden, wenn das ein Format ist, was gut für Sie ist. Und Sie können aber genauso wie bei der Ertragspotenzialkarte Zonen bilden. Also das nennen wir jetzt hier Strategie 2 und das Ergebnis ist dann ja, ein Shapefile oder korrekter wäre es genannt eine Vektordatei, also Flächenpolygone. Und je nachdem, welche Strategie ich wähle, also ob ich eine höhere Dosierung auf meine Bereiche mit durchschnittlich höherer Biomasse setzen möchte oder niedriger, gibt es eben auch nochmal zwei unterschiedliche Berechnungen und das Gleiche kann ich natürlich auch bei der zonenbasierten Dünger-Applikationskarte machen. Und ich will Ihnen jetzt mal kurz und im Schnelldurchlauf theoretisch die einzelnen Schritte zeigen und dann nochmal die die einzelnen Tools genauer erklären, dass Sie das dann im Nachgang auch gerne selbst durchführen können. Also wir berechnen als erstes mal wieder den NDVI, laden die Bänder des roten Kanals und des nahen infraroten Kanals in QGIS ein und berechnen den NDVI. Dann ja, schneiden wir den auf unseren Schlag zu. Das, diese Schritte hatten wir auch schon bei der Ertragspotenzialkarte durchgeführt. Der Unterschied ist eben, dass wir jetzt nur ein Bild nehmen und diesen berechne ich dann in relative Werte um, also von Werten von 0 bis 1 ähm, ändere ich in 0 bis 100 Prozent und daraus, ähm, das multipliziere ich dann eigentlich nur mit, meinem durchschnittlichen, mit meiner durchschnittlichen Düngemenge pro Hektar und bekomme dann ein Raster mit den Düngemittelgaben. Und dieser Weg ist der richtige, wenn ich Flächen mit hoher Biomasse auch höhere Düngemengen geben möchte. Denn es ist ja ganz logisch, wenn ich beim NDVI hohe Werte habe, zeigt mir das eine hohe Vitalität an. Das heißt, ich habe dann auch hohe prozentuale relative Werte. Und wenn ich das dann mit der mittleren Düngemenge multipliziere, habe ich auf diesen Bereichen dann auch eine hohe Düngemittelgabe. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für die, für die Märzszene. Dann sind eben je, je heller die Werte sind, desto höher die Düngemittelgabe. Das heißt, gerade auf meinem, meinem Plateau, auf dem Beispielschlag, würde ich hier besonders viel Stickstoff auftragen. Wenn ich jetzt aber den Fall habe, genau, und das ist ein Rasterdatensatz, den ich, wie gesagt, aber auch einfach in einen Punktdatensatz überführen kann. Wenn Sie daran Interesse haben, das zeigen wir jetzt heute nicht, kann ich da auch nochmal ja, eine Anleitung zu geben. Wie gesagt, kontaktieren Sie uns da einfach wieder. Wenn ich jetzt die Methode wählen möchte, dass ich gerade die Flächen, die eine geringe Biomasse und Vitalität aufzeigen, mehr düngen möchte, dann muss ich erstmal noch die Werte umdrehen, also quasi 1 minus den NDVI, dann kehre ich das Ganze um, dann bilde ich auch wieder relative Werte und nehme das mal meiner mittleren Düngemenge und dann bekomme ich genau das gegenteilige Bild dass ich Bereiche, die eben eine hohe Vitalität zeigen, jetzt mit den geringsten Düngemengen dort verteile. Also ich muss diesen extra Schritt 4a in diesem Fall noch durchführen. Und bei der zonenbasierten Düngerapplikationskarte berechne ich auch erstmal wieder meinen NDVI, schneide den auf meinen Schlag zu und dann ist es sehr ähnlich zu der Ertragspotenzialkarte von letzten Woche, dass ich erstmal mein Ergebnis Weich zeichne, also die Effekte der Fahrin und ähnliches rausrechne und dann bilde ich Zonen. Auch hier wieder geben wir das Beispiel mit Quantilen, aber Sie können natürlich die Zonierung auch in jeder anderen Form durchführen. Dann überführe ich das Ganze in, ein, in eine Vektordatei, also hier Polygone 
die vereinfache ich dann noch, das zeige ich Ihnen noch gleich. Und dann gebe ich in der Attributtabelle, also in der Eigenschaftstabelle, meine dünne Menge an. Das heißt, was ich hier bekomme, ist ähnlich zur Ertragspotenzialkarte erstmal Zonen und diesen Zonen kann ich dann meine Düngemittelgabe zuweisen. Ja, hier mal ähm, die Ergebnisse. Wie gesagt, die einzelnen Schritte gehe ich jetzt noch gleich durch, aber dass Sie einfach mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie dann die Daten aussehen. Einmal für die kontinuierlichen Karten, die in Rasterformat dann erstellt werden oder im Vektorformat, da habe ich eben die Zonen. Und was ganz schön ist, ich kann dann einem Datensatz zum Beispiel auch unterschiedliche Strategien geben, indem ich zum Beispiel einfach zwei Attributtabellen anfüge. Und da sehen Sie schon zum Beispiel Zone 5, das ist ja unsere Zone mit der höchsten Biomasse. Wenn ich die eben besonders ja auch hohe Düngemengen geben möchte, dann gebe ich hier zum Beispiel in dem Beispiel 84 Kilogramm pro Hektar. Oder wenn ich genau diese Flächen wenig düngen möchte, wäre das hier 56 mit unserer Methode. Erstmal vielleicht noch so eine Frage, die uns auch weiterhilft, gerade auch in Bezug auf weiteren Webseminaren. In welchem Format benötigen Sie eigentlich Ihre Daten? Okay, also das scheint nur wenige benötigen Sie im Rasterformat, aber dann ist ja doch ganz gut, dass wir das Rasterformat auch noch abdecken und wie gesagt, können Sie aus dem Raster nichts anderes machen, wir ja auch bei der Turnierung immer auch eine Vektordatei erstellen. Das Tool, also die Vektorisierung, haben wir ja in der, in der Methode auch beschrieben und Sie können da zum Beispiel auch Punktdaten daraus machen, also dann zum Beispiel den, den Mittelpunkt der 10 Meter Rasterzelle, dann immer einen Punkt setzen oder äh, mehrere Rasterzellen zusammen verbinden, je nachdem, welche räumliche Auflösung Sie da benötigen. Gibt es soweit Fragen von Ihnen? Dann können wir doch direkt zur praktischen Demonstration wechseln. Wir werden das diesmal mit Screenshots darstellen, also keine Animation. Vielleicht ist es dann besser auch mit der Dreaming-Qualität auf YouTube. Da haben wir am Ende haben wir auch wieder eine Umfrage. Würde uns auch sehr freuen, wenn Sie uns dazu Feedback geben. Also hier nochmal die zwei Strategien und dann die Düngestrategie. Eben einmal das Ergebnis Raster, das andere Shapefile. Wie gesagt, der Hauptunterschied ist eigentlich die räumliche Information. Möchte ich Zonen haben, also die Information, die Biomasseunterschiede in fünf Zonen zum Beispiel einteilen oder möchte ich wirklich kontinuierliche Variationen und da, dazu dann meine Düngemittelaufgabe anpassen. Ja, als erstes brauchen Sie natürlich eine Szene. Hier haben wir eine Beispielszene, die wir Ihnen auch wieder zur Verfügung stellen von Mitte März dieses, diesen Jahres. Wenn Sie das bei Ihren Flächen machen möchten, können Sie ja nächstes Jahr ein, eine Szene wählen oder auch zurückgehen Anfang des Jahres. Wir haben auch noch mal, ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, wir haben auch noch Lehrvideos erstellt. Es wird auch noch ein Lehrvideo zu Applikations- und Ertragspotenzialkarten geben. Aktuell haben wir da eine Einführung in die Fernerkundung schon hochgeladen und auch das Suchen und Runterladen mit Daten mit Code.de. Das finden Sie alles auf unserem GFZ Fernerkundungskanal Fernerkundung lernen. Und dort wird dann auch in der nächsten Woche wahrscheinlich alle Webseminare, alle Aufnahmen der Webseminare öffentlich zugänglich sein. Aktuell müssen wir da noch einige Sachen verbessern und uns ähm, um die Bildrechte kümmern. Aber sobald das geschehen ist, werden Sie die dann auch dort finden. Dann sind, werden aber auch die Links, die wir Ihnen aktuell zur Verfügung stellen, wahrscheinlich nicht mehr zum Webseminar führen. Also dann einfach auf den YouTube-Kanal Fernerkundung Lernen gehen und da finden Sie dann den, den neuen Link zu der Aufzeichnung. Ja, jetzt kommen wir zur Methode. Also das allererste ist, den NDVI zu berechnen und den haben beide Strategien, also sowohl Strategie 1 und 2 gemeinsam. Also ich lade mein rotes und nahes Infrarotband ein. Das ist am einfachsten, wenn Sie das einfach per Drag and Drop in Kugels einziehen und dann 
Der zweite Schritt ist, den NDVI zu berechnen. Da hatten wir letztes Mal auch verschiedene Methoden gezeigt. Also am einfachsten ist, immer den Rasterrechner zu benutzen. Damit können Sie alle Indizes berechnen. Da wählen Sie dann die Bänder aus und geben die Formel für den NDVI ein. Und mit diesem Ergebnis, das schneiden Sie dann erstmal auf Ihren Schlag zu. Und das ist wichtig, da wir ja mit dem Mittelwert des Schlages dann weiterarbeiten, wenn wir die relativen Werte erstellen. Die Zuschneidung können Sie mit dem Raster auf Layermaske zuschneiden, Tool machen. Das sieht so aus, da wählen Sie dann Ihr NDVI-Bild, die Feldgrenzen. Das ist erstmal mein Zwischenergebnis des NDVIs. Genau. Und jetzt ändert sich ja so ein bisschen die Herangehensweise und wir fangen mal mit der Strategie 1 an, der Erstellung der Rasterkarte. Da habe ich also den NDVI und wie schon eingangs erwähnt, wenn ich das in relative Werte umrechne, hier mal noch ein Beispiel, also, also unser Schlag hat Wertebereiche von 0,5 bis 0,8. Jetzt hier zum Beispiel, wenn ich das auf relativ umrechne, habe ich dann Prozentangaben von 70 zu bis 114 Prozent. Und wenn ich meine Bereiche mit hoher Biomasse, also hoher Vitalität, hohe Dosierung, wenn es Dünners geben möchte, nehme ich einfach die NDVI-Werte an sich und rechne die in relative Werte um. Und wenn ich genau die andere Strategie habe, muss ich erstmal eben umrechnen, also 1 minus den Wert von NDVI, um dann die Bereiche mit niedriger Biomasse, hohe Dosierung aufzugeben. Also das ist quasi der, dieser Zwischenschritt, den ich wählen muss, wenn ich die Werte umkehren muss. Und das mache ich wieder mit dem Rasterrechner. Dann nehme ich mal eine zugeschnittene NDVI-Szene, also das Ergebnis aus Schritt 3 und rechne einfach 1 minus die Szene. Und dann kann ich auch schon weitermachen, das in relative Werte umzuberechnen. Das mache ich auch wieder mit dem Rasterrechner. Dann nehme ich dann entweder den NDVI oder das Ergebnis von 1 minus NDVI. Und ach so, erstmal ein Zwischenschritt noch, der jetzt für unseren Schlag nicht notwendig ist, wie Sie gesehen haben, ist ja da der minimale Wert 0,5. Aber da das Ergebnis verfälscht wird, wenn Sie da zum Beispiel negative Werte haben, also negative Werte haben an sich immer Wasserflächen, deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die auf Ihrem Feld vorkommen werden. Sie können das auch kontrollieren, indem Sie sich mal den Minimalwert angucken. Wenn der über 0 liegt, dann brauchen Sie dieses Nullwerte entfernen nicht machen. Wenn Sie aber immer einfach den gleichen Prozessschritte durchgehen wollen, schadet es auf jeden Fall nicht, erstmal alle Werte, die kleiner gleich Null sind, zu entfernen. Und dann kommen wir zu der Berechnung der relativen Werte. Dafür brauchen wir den Mittelwert. Da gehen Sie auf das Bild, klicken rechts auf layer eigenschaften und Informationen. Wie gesagt, dort finden Sie auch den Minimumwert. Also da können Sie sehen, ob Sie Werte gleich Null oder negative Werte haben. Und da kopieren Sie sich den Mittelwert raus. Und natürlich hat sich der Mittelwert durch die Berechnung 1 minus des NDVIs für die Strategie, dass ich Felder mit geringer Biomasse mehr düngen möchte, dann auch verändert. Also darauf dann achten. Ja, und dann, wenn ich den Wert kopiert habe, dann kann ich wieder den Rasterrechner nehmen, wähle das Bild ohne Nullwerte, teile es durch den mittleren Rasterwert und nehme es einmal 100 und dann habe ich meine relativen Werte für den Schlag erstellt. Dann kann ich das direkt meine Düngmengen ähm, multiplizieren. Und das geht auch wieder mit dem Rasterrechner-Tool. Und wir nehmen hier jetzt zum Beispiel eine mittlere Stickstoffdüngemenge von 70 Kilogramm pro Hektar an. Und was natürlich auch immer noch eine Annahme ist, ist, dass wir eine lineare Beziehung des NDVIs zur Düngemittelgabe haben. Sonst würde es nicht funktionieren. Also ich nehme meine relativen NDVI-Werte und multipliziere sie mit der Düngemittelgabe. Also relativ einfach. Und durch diese Methode, wenn Sie dann nochmal sich wieder die 
Informationen Ihrer neuen Datei angucken, sollte der Mittelwert natürlich wieder bei 70 Kilogramm pro Hektar liegen. Hier mal das Beispiel, also das war meine NDVI-Karte und das hatte ich ja vorhin auch schon mal gezeigt, das wäre jetzt die Dünger-Applikationskarte, wenn ich vitale Bereiche mehr Düngemenge auftragen möchte und die, mein Ergebnis dann für genau die andere Strategie. Und wie gesagt, das sind Rasterdaten, aber Sie können sie auch in Vektordaten umwandeln, wenn Sie das möchten. So, dann kommen wir zur zweiten Methode und da ist wirklich der Unterschied, dass ich nicht mehr für jedes Pixel meine Düngemittelgabe berechnen möchte. Ich weiß nicht, wie das in der praktischen Umsetzung ist, wenn ich alle 10 Meter eine andere Düngemittelgabe habe. Also da ist jetzt die Idee der Zonierung, dass ich da größere Flächen habe, denen ich die gleiche Düngemittelgabe gebe. Und genauso kann ich hier meine unterschiedlichen Strategien anwenden. Und auch hier ist das Zwischenergebnis, also der NDVI, der auf meine Feldgrenze zugeschnitten wurde, der Eingang und dann mache ich als erstes den Filter, das hatten wir bei der Ertragspotenzialkarte ja auch schon durchgeführt. Das kann ich mit dem Tool, dem Saga-Tool Gaussian Filter durchführen und das glättet mir so ein bisschen mein Feld, um Artefakte und Fahrspuren aus den Daten rauszurechnen. Das Ganze muss ich zweimal machen. Also ich nehme den MVI meines Feldes, die Datei, wähle am besten Kreis. Und dann ist noch ganz wichtig, das als temporäre Datei zu speichern, denn leider wird TIFF Dateiausgabe von dem Tool nicht unterstützt. Und wie gesagt, das Ganze zweimal durchführen. Dann kommen wir zur Summierung. Das mache ich mit dem GRAS-Tool eher Quantile. Wir hatten hier auch schon die Rückmeldung, dass bei manchen Personen GRAS nicht richtig funktioniert hat. Das kann ein Problem der Kugels Installation sein. Sollten Sie auch das Problem haben, treten Sie mit uns Kontakt. Das kann man sicher lösen. Das ist leider ein, ein Problem, was immer mal wieder auftritt, obwohl man zum Beispiel Kugels mit Gras geöffnet hat. Also das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich die auch die, auf die Gras Tools zugreifen kann. Und dann lade ich hier wieder meine, mein Ergebnis der Filter ein, also das Ergebnis von Schritt 4, definiere dann, wie viele Zonen ich gerne möchte. Da zeige ich Ihnen auch mal noch, wie das Ergebnis sich ändert, je nachdem, welche Zonenanzahl man wählt. Und dann bekomme ich eine Textdatei mit den Quantilen. Und das ist nochmal hier mal kurz erklärt. Also wenn ich fünf Zonen habe, dann zeigt mir ja, der erste Wert, der mir dann in dieser Textdatei angegeben wird, also das 20% Kantil, einen Wert ein und der gibt eben an, dass 20% meiner Werte unter diesem Wert liegen. Also der liegt in unserem Beispieldatensatz bei 96,87 und so geht das dann immer weiter mit den einzelnen Quartilen und das sind dann quasi meine Grenzen, die ich für die Zonen im nächsten Schritt eingeben muss. Und diese Zonierung mache ich dann mit dem Tool nach Tabelle neu klassifizieren. Also ich klassifiziere mein Raster und erstelle ein neues Raster. Das Tool hatten wir letztes Mal ja auch schon vorgestellt. Also nehme ich auch wieder das Ergebnis aus dem Schritt 4, mein geglättertes Raster. Und dann mache ich die Neuklassifikation an, mit einer Tabelle. Da muss ich erstmal Zeilen hinzufügen. Die Anzahl der Zeilen sind die Anzahl der Zonen. Dann gehe ich meinen Minimumwert ein, der ja bei uns bei 0 liegt, weil wir alle Werte darunter rausgerechnet haben. Und dann gebe ich jeweils immer diese Quantilsgrenzen ein, die ich mit dem vorherigen Schritt berechnet habe. Und als Maximumwert lohnt es sich immer, einen Wert ein bisschen größer zu nehmen als Ihren Maximum. Also den Maximalwert, den können Sie ja auch wieder über die Layer-Eigenschaften einsehen. Und das Ergebnis ist dann erstmal, dass ich hier eine Zonenkarte bekomme, was immer noch auch ein, eine Rasterdatei ist. Also Bereiche mit verminderter Vitalität sind hier auch wieder dunkel dargestellt, Bereiche hoher Vitalität 
im Hellen Faden. Und jetzt möchte ich Ihnen mal einfach noch zeigen, wie sich das verändert, wenn ich zum Beispiel drei Zonen festlege und Sie sagen, das ist mehr zu viel Information mit fünf Zonen und genauso können Sie natürlich auch sieben Zonen wählen, dann bekommen Sie eine höhere räumliche Auflösung. Und je nachdem, wie viele Zonen Sie gewählt haben, in unserem Beispiel nehmen wir immer die fünf, überführen Sie das dann in eine Vektordatei, also in Polygone, denen Sie dann auch Eigenschaften zuweisen können. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können einmal das Tool Vektorisieren verwenden. Da geben Sie dann Ihr Zonenergebnis, Ihr Klassifikationsergebnis aus Schritt 5 ein. Wählen dann noch ein Feld, in dem diese Zonennummerierung dann in dem Polygon, in dem Vektor erscheinen soll. Hier zum Beispiel Zone. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Und das ist doch noch recht kantig. Und wenn Sie gerne da so ein bisschen abgerundetere Ecken haben möchten, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie das in eine Vektordatei um umwandeln könnten. Und das ist auch wieder mit einem Grastool, mit dem R2Vect. Es sieht sehr ähnlich aus. Da geben Sie auch wieder Ihr, Ihre Klassifikationsraster ein, geben auch einen Spaltennamen ein und dann haben Sie die Option, dass Sie Smooth Corners of Area Features anklicken können. Das heißt, die kantigen Ecken meiner Rasterzellen wird geglättet. Und da möchte ich Ihnen mal kurz den Unterschied zeigen. Also müssen Sie auch wieder entscheiden, was für Sie dann praktisch brauchbarer ist. Hier so der Unterschied eben einmal geglättet und einmal nicht geglättet. Was allerdings bei beiden Tools ist, dass ich dann pro Polygonfläche einen Eintrag in meine Attributtabelle habe, was vielleicht dann nicht so hilfreich ist, wenn ich diesen einzelnen Zonen meine Düngemecke zuteilen kann, möchte. Und was Sie machen können, ist, dass alle Polygone, die einer Zone zugehörig sind, in quasi eine Tabellenzeile zusammenfassen. Und das nennt man in der GIS-Sprache ähm, Dissolve oder Verallgemeinern. Und das können Sie mit dem Saga-Tool Polygon Dissolve bei Attribute wählen. Also dass eben alle gleichen Zonen in einer Attributspalte zusammengefasst werden. Dann nehmen Sie dann Ihr vektorisiertes Ergebnis, also das Ergebnis aus Schritt 6 und wählen das Attribut aus, über den die Zonen zusammengefasst werden sollen. Also das ist in unserem Beispiel das Attribut Zone. Und das Ergebnis sieht dann so aus, dass ich eben nur noch fünf Zeilen habe für jede eine. Und wenn ich darauf klicke, würden mir dann auch alle Polygone angezeigt werden, die der Zone 5 zugeordnet wurden. Ja, als letzten Schritt geht es dann darum, noch die Düngemittel in diesen Zonen zuzuweisen. Das können Sie wieder, indem Sie auf die Vektordatei klicken, mit einem Rechtsklick und die Attributtabelle öffnen und dann anfangen, diese zu bearbeiten. Das hatten wir letztes Mal auch gezeigt. Hier den Bearbeitungsmodus schalten Sie in Kugels mit dem Stift an. Der wird immer ganz links angezeigt. Der ist erst so ein bisschen ergraut und ist dann farblicher dargestellt, wenn sie im Arbeitungsmodus ist. Ganz wichtig ist auch, daneben haben sie den Speichern, die Ergebnisse immer abzuspeichern und auch den Editiermodus dann wieder auszuschalten, wenn sie mit ihren Einträgen fertig sind. Und dann können sie hier mit diesem Symbol direkt neben der Lupe eine neue Spalte hinzufügen. Zum Beispiel ist hier schon eingegeben, eben Stickstoff in Kilogramm pro Hektar. Ja, wie gebe ich dann die Düngemenge ein in diese Tabelle? Da haben wir ja auch wieder die zwei Strategien. Also möchte ich die Hochertragszonen stärker dünnen oder genau umgekehrt. Und je nachdem muss ich meine Werte eingeben. Und da haben wir jetzt das Beispiel, dass ich die einzelnen Zonen einen Unterschied von plus oder minus 10 Prozent zuweise. Das können Sie natürlich auch noch anpassen, so wie Sie es möchten. Das ist erstmal meine mittlere Zone. Also deswegen lohnt es sich auf jeden Fall immer ungerade Zonen auch zu wählen. Das vereinfacht das ein bisschen. 
Also meine Durchschnittsklasse gebe ich die, meine durchschnittliche Düngemecke, die 70 Kilogramm pro Hektar hier in unserem Beispiel, und dann jeweils plus minus 10 Prozent. Da ich hier ja Flächen mit hohem NDVI mehr Düngemenge geben möchte, plus 7 Kilogramm pro Hektar. Und genauso mache ich das mit den anderen beiden Zonen. Und genau andersrum ist es eben, wenn ich die andere Strategie verfolge, dann bekommen meine unterdurchschnittlich vitalen Zonen mehr Düngemenge zugewiesen. Aber wie gesagt, da sind Sie die Experten. Wir sind vor allem da, Ihnen die Methoden vorzustellen. Ja, auch hier nochmal das Ergebnis. Ich habe eben erst den NFVI, dann den weiteren Zwischenschritt, dass ich ein Raster mit den Zonierungen habe. Und dann das Endergebnis ist die Vektordatei. Und jetzt nochmal zum Überblick beide Methoden nochmal verglichen. Also wenn ich Rasterdaten erstelle, habe ich zwei Raster als Output, je nach Methode. Und bei der Strategie kann ich meine Düngmengen natürlich individuell den einzelnen Zonen zuweisen. Ich kann da auch noch weitere Attribute hinzufügen, Kommentare oder dergleichen für einzelne Jahre. Also da stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Gibt es Fragen soweit? Das eine neue kann ich über die teilflächenspezifische Applikationsplanung der Ertrag erhöht werden bzw. wird zur Ertragsstabilität beitragen. Ja, das ist natürlich immer total wichtig, ob Sie damit den limitierenden Faktor erwischt haben. Also wenn, wenn Ihr Feld aber eigentlich die Limitation der Wassermangel ist, dann wird jetzt zum Beispiel eine veränderte Düngegabe vielleicht weniger Einfluss haben. Deswegen ist es eben immer uns so wichtig, darauf hinzuweisen, dass am Ende Sie äh, Ihr Expertenwissen mit einbringen müssen und auch noch andere Faktoren berücksichtigen müssen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass wenn Sie Ihre Felder ja, teilflächenspezifisch betrachten, da auch eher die Limitationen berücksichtigen können. Ja, da habe ich jetzt noch eine generelle Frage an Sie. Da haben wir jetzt keine Umfrage vorbereitet. Sie können auch gerne das Mikrofon anstellen. Wenn Sie schon mal eine Applikationskarte in der Praxis verwendet haben, vielleicht möchten Sie da ja die Informationen jetzt mit allen teilen. Und vielleicht gleich auch zur nächsten Frage. Gerade wenn Sie sich ja, natürlich, das können wir auch in der Diskussionsrunde machen. <lacht> Vielleicht an sich auch nochmal zur Consap-Methode. Es gibt natürlich auch immer kompliziertere Methode, wie Sie bei Talking Fields gesehen haben, wenn man da noch ein Pflanzenmodell ähm, mit zunimmt. Aber was Sie ja auch gesehen haben, dass viele der Applikationen, die es aktuell auf dem Markt gibt, nichts anderes machen, was Sie jetzt mit den durch CONSA vorgestellten Methoden selbst durchführen können, was Ihnen hoffentlich auch hilft, die, die Ergebnisse, die Ihnen da präsentiert werden, besser ähm, zu analysieren und für Ihre Maßnahmenplanung einzusetzen. Ja, wir haben auch gleich nochmal Platz für Fragen, deswegen mache ich vielleicht weiter. Heute bin ich nicht ganz so schnell wie letztes Mal. Ja, was wir hoffen, dass Sie mitnehmen, ist, dass Sie jetzt eher mehr wissen, wann eine Düngeapplikationskarte oder eine Applikationskarte allgemein Sinn macht, wie Sie sich von Ertragspotenzialkarten unterscheiden, dass Sie einschätzen können, welche Satellitenbilder dafür verwendet werden sollten und wie so die Applikationskarten von bestehenden Diensten berechnet wurden und können die hoffentlich auch besser bewerten und dann hoffentlich auch eine Applikationskarte selbst in Kugels erstellen und ihre Düngemengen, also und auch ihre Düngestrategie auf die einzelnen Felder oder Zonen dann zuordnen können. Ja, wir haben noch ein paar Fragen, gerade für die Expertenrunde. 
Das können Sie entweder jetzt eintippen oder uns auch gerne noch per E-Mail zukommen lassen. Also welche konkreten Fragen haben Sie jetzt schon an die Experten? Die Idee ist, dass wenn Sie uns jetzt schon nennen, können wir die an unsere Experten weiterreichen. Die können sich vielleicht dann auch besser vorbereiten und vielleicht auch nochmal so ja, grundlegend, also Vielleicht haben Sie Fragen nochmal zur Grundlagen der Fernerkundung. Die können wir auch gerne vorab besprechen oder vielleicht gibt es da auch Punkte, die Sie gerne mit den Experten diskutieren möchten. Und dann gerade auch der Zugang zu Fernerkundungsdaten. Da habe ich gesehen, dass es gerade am Anfang da auch in unserem Chat Fragen gibt. Dann vielleicht zum letzten Webseminar zu den Ertragspotenzialkarten. Da ist sicher auch noch interessant die Anzahl der Jahre, die da eingehen sollten oder mit den Kulturen. Und vielleicht haben Sie da schon jetzt Fragen an die Experten oder im, im Nachgang zu diesem Webseminar. Dann, wie gesagt, schicken Sie uns die gerne vorab per E-Mail zu. Aber Sie können natürlich die Fragen auch dann spontan nächste Woche stellen. Genau, und falls Sie auch noch weitere Themen haben, die Sie interessieren, ist das natürlich auch sehr spannend. Vielleicht auch gerade, da wir jetzt ja da auch Landwirte dabei haben, die Überführung der Daten in die, auf die Maschinen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal jetzt ausprobiert hatten. Also von Müller wird ja da auch ein Tool bereitgestellt, wie Sie einen Shapefile in ISO XML überführen können. Das ist sicher dann nächste Woche auch ganz spannend da darüber zu reden, wie man dann die Daten wirklich auf dem Feld gut nutzen kann. Ja, dann äh, wären wir auch wieder am Ende angelangt. Falls Sie noch nicht in unserem Verteiler sind, tragen Sie sich da gerne ein. Dann werden Sie auch über Neuigkeiten informiert. Wie gesagt, haben wir ja auch noch das Projekt Sapiens, das nächstes Jahr noch weitergeht. Und vielleicht ist da auch noch mal die Landwirtschaft das Thema, dann können wir Sie da informieren. Wenn es da nochmal neue Webseminarinhalte gibt, wir hatten ja auch schon mit cloudbasierten Lösungen gesprochen. Also das wäre zum Beispiel auch ein Thema, was wir da noch aufnehmen können. Wenn Sie jetzt von einer öffentlichen Verwaltung kommen, kontaktieren Sie uns gerne, denn wir haben auch eine Umfrage zu den Bedarf in der öffentlichen Verwaltung aktuell laufend. Da gibt es auch das Projekt Copernicus Basics das sich mit dem Thema beschäftigt. Da können wir auch den Kontakt herstellen, wenn das für Sie interessant sein sollte. Wie gesagt, unsere Webseite und unsere E-Mail-Adresse kennen Sie ja schon. Und dann freue ich mich auf nächste Woche zum Erfahrungsaustausch. Ja, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt noch direkt Austausch möchten, sehr gerne jetzt oder dann nächste Woche. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir Sie dann wiedersehen. Vielen Dank. Ja, genau, danke. Das ist auch unser Anliegen, dass es eben eine Open Source Möglichkeit ist, mit frei, freien ähm, Satellitendaten. Und schön, wenn, wenn die eben in ihrer praktischen Arbeit dann auch weiterhelfen. Das wäre natürlich das, das Beste. Ja, vielen Dank Ihnen und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, sind wir jederzeit per E-Mail erreichbar. Sie können mich auch anrufen, wenn Sie möchten. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.